ഹലോ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കുറേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തതിനകത്ത് ഈ പട്ടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത് അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് ക്രോസ് പീസായിട്ട് തന്നെ വേണോ പട്ടി കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് അത് ക്രോസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സാധാ പടി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ തുണിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടാറില്ല കുറച്ച് തുണി അത് കാണത്തുള്ളൂ അത് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് എക്സ്ട്രാ തുണിയൊക്കെ വെച്ച് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൗസിന് ഞാനത് ക്രോസായിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തുണിയുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്രോസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ക്രോസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ആറ് പീസും ക്രോസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കൊണ്ടുവന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിയായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പീസും ക്രോസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പട്ടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ത്രിപിൾ എക്സിലൊക്കെ സൈസുള്ളവരും ഒത്തിരി ബ്രസ്റ്റ് സൈസുള്ളവരും ആണെങ്കിലും ക്രോസ് ക്രോസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുണി നല്ല വീതി നീളമുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കതിന് ഇഷ്ടം പോലെ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്രോസായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വൃത്തി കുറയുമോ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല ഭംഗി കാണത്തില്ല എന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതിന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ അത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിന് സംശയമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ചുളുങ്ങിപ്പോവും അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്നും വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൂടെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അതിൻ്റെ പകുതിക്ക് വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മെയിൻ ടക്ക് നമ്മൾ മേളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ മേലെ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിരലും കൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ രണ്ട് എൻഡും കണ്ടില്ലേ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കണ്ടോ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ആ ഇടഭാഗത്തായിട്ട് കണ്ടില്ലേ തുണി ഇങ്ങനെ തുടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അവിടെ തുണി തുടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കൈ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടായഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ പടി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ അടിയിലത്തെ തുണി അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഭാഗം പിടിച്ച് വലിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പട്ടി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വളഞ്ഞ് വള്ളം പോലെ ഇരിക്കും നമുക്കത് സൈസ് കറക്റ്റ് ആകാതെ എന്തോ പോലെ ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ തുണിയുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങോട്ടാണോ ആ ഷേപ്പിൽ ആ കെറു ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ പടി നമ്മൾ കറക്റ്റ് പിടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക വലിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ
ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് പട്ടി പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന രണ്ടും കറക്റ്റാണോ സെൻറ്ററിൽ ടക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റാണോ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അവിടവും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ല നെക്കിൻ്റെ അവിടം കറക്റ്റാണ് ടക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നതും കറക്റ്റാണ് പട്ടി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗവും കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ അറ്റവും കറക്റ്റാണ് അഥവാ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ അത് ശരിയാക്കാം ടക്കിൻ്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കയറിയും ഒരെണ്ണം താണും പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിതെല്ലാം ഹുക്ക് വെക്കുന്ന പടിയെല്ലാം അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി മെനക്കേടാണ് ആദ്യം മുതൽ എല്ലാം അടിച്ചു പെറുക്കി ഒരുപാട് മെനക്കേട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യത്യാസം മാറ്റിയെടുത്ത് നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ നെക്ക് ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു നെക്ക് കയറി ഒരു നെക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് തയ്ച്ച് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ വന്നാൽ അത് നെക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗവും നമ്മൾക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം കണ്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അത് പ ഹുക്ക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് പടി വെച്ച് അടിക്കാം അത് മേലെ വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഏത് മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രൂസ് ക്യൂ ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സിംഗിൾ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിംഗിൾ മെഷീൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സാധാരണ ഒരു ഉഷയുടെ മെഷീനാണ് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ വാ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുത്ത് നീറ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്കൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പടിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് ക്രോസ്സായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും വലിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ഒരു വലിവ് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് വളഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്കത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാനത് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ കൈയൊക്കെ കറക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ചൂണ്ട് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രസറിന് പുറകിലും തള്ള വരലും ഫുഡ് പ്രസറിന് ഫ്രണ്ടിലും വെച്ച് ജസ്റ്റ് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം മറ്റേ ബ്ലൗസുകൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വലിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇതേല യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് വല്ലാണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വലിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലോട്ട് വലിക്കുന്നോ ആ സൈഡിലോട്ട് വലിഞ്ഞു പോകും അത് ക്രോസ് കട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ക്രോസ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ആ പിടിച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്ന സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നെക്ക് വലിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി കഷ്ണം വെറുതെ ക്രോസ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വശങ്ങളിലേക്ക് ആ തുണി ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തുണി ഒരു കാരണവശാലും വലിക്കരുത് വലിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച്
കാരണം നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞിട്ട് വൃത്തികേടായിട്ട് പോകും പിന്നെ പല കൂട്ടുകാരും എന്നോട് അളവുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റും ആംഹോളും ഒക്കെ അളവുകൾ തന്നിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ബ്ലൗസുകൾ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുമോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അളവിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബ്രസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം ഒരളവിൽ തന്നെ പലർക്കും പല ബ്രസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു സൈസിൽ എടുത്താൽ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ നമ്മളൊരു അഞ്ച് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേരെ എടുത്ത പത്ത് പേർക്കും ബ്രസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒരേ അളവായിരിക്കത്തില്ല പല സൈസായിരിക്കും ഞാനപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ അളവിലുള്ള ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് അങ്ങനെ അവരോരുടെ അളവ് ചോദിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരളവിന് എൻ്റെ ഒരു മുഖം വെച്ച് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഞാനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിൽ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് തയ്ച്ചിടുന്ന ഉടനെ ശരിയാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അളവ് പറയുന്നവർ ദൈവീതം നിങ്ങളുടെ ബ്രസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ അങ്ങ് ഇടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾ പറയുന്ന വീഡിയോകൾ ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണേ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഹുക്ക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയം സ്റ്റിച്ചിങ് സംബന്ധമായി എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പെട്ട അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നു എന്ന് വരില്ല ഞാൻ ഒത്തിരിയൊക്കെ താമസിച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ നോക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാത്തത് ഞാൻ അന്നാലും അതിനുള്ള റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഇന്നലെ ഞാനിട്ട ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹുക്ക് കുത്താനുള്ള പടിയും പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്നോടൊരു കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആം ഹോൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കുഴിച്ചു വെട്ടാറില്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കുഴിച്ചു വെട്ടിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ അത് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് കേട്ടോ ഷോൾഡർ നമ്മൾ അര ഇഞ്ചായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി നമ്മൾ അടിക്കണം രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ കുറേ പേര് ചുരിദാറ് ഇതിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചു തരാം 
ബ്ലൗസിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗം ഞാൻ ഇടുമ്പോഴും ഓരോ ഡൗട്ടുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഒന്നിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മനസ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഷോൾഡർ എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് കിട്ടും ബൈക്കിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട് എടുക്കണോ എന്ന് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല ഞാൻ ബൈക്കിൻ്റെ അതേ അളവിലായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് എടുത്തിരുന്നത് കണ്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ തയ്ച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ബൈക്കും ഫ്രണ്ടും കറക്റ്റ് പതിനാല് ഇഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ബൈക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വന്നിരുന്ന എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് വന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നര ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചോ ബൈക്കിൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിനെ ഇറക്കം കൂട്ടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ തുണിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടില്ല ഇത് ഞാൻ ആ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഇറക്കി വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചീത്ത വശമാണ് മേളിലേക്ക് ഇടുന്നത് നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോവാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്നും ക്രോസ് ആയിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പി ഇട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പി തന്നെ തയ്ച്ച് എടുക്കാം തുണി വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ എൻ്റെ ആ കെറു കെറു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് പിടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ആം ഹോളിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ നോക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടുത്തെ ചുളിവുകളെ എല്ലാം നേരെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തയ്ക്കാം തിരിച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ തയ്ച്ച സ്റ്റിച്ചിനെ കാട്ടി തയ്യൽ തുമ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് തയ്ക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറ്റി തയ്ക്കരുത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വശത്തേക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസ് ബോഡി പീസ് നമ്മൾ ആ കെറു ഷേപ്പിൽ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ലീവ് സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ആ കെറു ഷേപ്പിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പിടിച്ചു പിടിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളുടെ അടിയിൽ അടിയിലുള്ള ആ തുണിയെ ലഖുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടായ ആം ഹോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വലിക്കാൻ ഇടയാകരുത് വലിച്ചാൽ വലിഞ്ഞു പോകും ക്രോസ് കട്ടിങ് ആണ് ഫ്രണ്ട് വശം എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നൂത്ത് ശരിയാക്കി സ്ലീവ് മാത്രം പിടിച്ച് പിടിച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് സ്ലീവ് പിടിച്ച് ആ കെറു ഷേപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളത് ഏത് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ വശത്തേക്ക് കെറു പോലിരിക്കുന്ന ആ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവാണ് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ വശമാണ് പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സ്ലീവിൻ്റെ വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കരുത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആ ബോഡിയുടെ തുണി വെച്ച് കൊടുക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആഹ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ബ്ലൗസിനെയൊക്കെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ചുളിവുകളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സ്ലീവ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കണ്ട ഒരു ചുളുക്കമൊന്നും ഇപ്പോൾ അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിലോട്ട് കയറ്റി ചെയ്യരുത് അതിന് ഇപ്പുറത്ത് നിർത്തി തയ്യൽ തുമ്പയിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്
നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നല്ല വശം ഒന്ന് കാണാം കണ്ടല്ലോ ചുളുക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ചുളുക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല തയ്യൽ തുമ്പോൾ നേരെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലും ചുളുക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് കൂടെ വെക്കുകയാണ് വെക്കണം വെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ രണ്ടും കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ വണ്ണം നോക്കുക ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വണ്ണം നോക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വണ്ണം നോക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രോസ് കട്ടിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മറ്റേ കട്ടിങ് ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തുള്ളതുപോലെ ഉള്ളൂ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട് പാറ്റ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പറഞ്ഞിരുന്നു വലിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ മറ്റ് ഏത് തുണിക്കാണേലും ബാക്കിൽ നിന്നാണേലും നമ്മൾ മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് കൈയും കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കൊടുക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ക്രോസ് കട്ടിങ് ബ്ലൗസേൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൗസ് വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം കറക്റ്റ് അവരവരുടെ ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള ബ്ലൗസിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ആദ്യം സ്വന്തം തുണികളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം തുണികളൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാം ഞാനപ്പോൾ നെക്കിന് ക്രോസ് പീസൊക്കെ വെച്ചു അത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല കാരണം ക്രോസ് പീസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രത്യേകം വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തും കൂടെ അത് കാണിച്ച് സമയം ഒത്തിരി നീട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി സമയം പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ വീ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പട്ടിയെപ്പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ബ്ലൗസിലും ഓരോ പടി കാണിക്കുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ സംശയങ്ങൾ വീണ്ടും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു പലർക്കും അപ്പോൾ ആ പടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം തന്നെ മറുപടി ഒന്നും തരാത്തതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള മറുപടി പടിയെ സംബന്ധമായ മറുപടിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബായ്